एंड इट विल वर्क फॉर वन मंथ अगर आप थोड़े बहुत पैसे आपके पास और हैं तो यू कैन श्योरली परचेज एन नाइन्टी फाइव विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एंड उन दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं बट वाइज ये कोई शर्म नहीं है इसको यूज़ करने में Uh, हम सब स्ट्रॉन्ग हैं आई एग्री बट कई कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना चाहिए एंड आई वॉन्ट एवरी वन जो लोग सेशन को देख रहे हैं दैट यू कैन बेसिकली यूज दिस सॉर्ट ऑफ मास्क एंड जस्ट टू बी सेफ गार्डेड फ्रॉम दी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वायरस एनी सॉर्ट ऑफ वायरसेज दैट आर इन द एयर और राइट सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं एंड डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स को पर उससे पहले मैं चाहूँगा जरा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दें यस सर 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 ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग रेडी हैं और आप लोग तैयार हैं तो दोस्तों फटाफट वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड प्लीज शेयर द लिंक वी हैव अ टारगेट टू रीच फाइव हंड्रेड लाइव व्यूअर्स बाय द एंड ऑफ द सेशन हमारा टारगेट है कि हम पाँच से ज़्यादा बच्चों को लेकर आएँ सेशन के एंड होते होते आज ये हमारा टारगेट है सो चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के डिस्कशन पर पर उससे पहले जैसे मैंने पहले आपसे कहा प्लीज ग्रेड अप एंड आई वी आर टू वी आर बोथ अलाइन इन दिस विजन ऑफ मेकिंग यू मेकिंग यू सेफर मेकिंग यू सिक्योर दैन बिफोर सो प्लीज गाइज अपने हाथ साफ ढंग से किया करिए एंड बहुत अच्छे से हाथ साफ करें एंड ब्रश करना स्टार्ट करें बिकॉज मैनी पीपल आई नो दे डू नॉट डू ब्रशेज एज वेल सो बेसिक जो हाइजीनिक चीज़ें हैं उनको करना स्टार्ट कर दें बिकॉज दैट विल हेल्प चलिए शुरू करते हैं ले चलते हैं आज डिस्कशन में क्या है फर्स्ट विल डिस्कस टेन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डे देन वी हैव कन्फेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज उसके बाद हम बात करेंगे द हिंदू एनालिसिस को देन वी हैव द बर्निंग इशू टू डे द बर्निंग द बर्निंग इशू टू डे गाइज इज द वर्ल्ड हेटे साइड देन आज डिस्कस करेंगे फाइव क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे चलिए फटाफट ले चलते हैं आपको हमारे आज के क्वेश्चन पर और ये रहा आपके सामने हमारा आज का पहला सवाल Which of the following state has accepted national e-vidhan application and has gone paperless? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय e-vidhan आवेदन स्वीकार किया है और paperless हो गया है उस राज्य का दोस्तों नाम क्या है And the answer is it is option C जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश ये राज्य अब आपका हो गया है paperless It has now accepted the national e-vidhan application the first state टू डू सो पहला राज्य कौन सा था पहला राज्य दोस्तों आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश है एब्सोल्युटली करेक्ट लेट्स फटाफट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस शैल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री टू हैव वाईफाई ऑन फ्लाइट अभी कल आप मैंने डिस्कस किया था कि वाईफाई को फ्लाइट पे अलाउ कर दिया गया है तो मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है कि वॉट इज द नेम ऑफ दैट एयरलाइन कंपनी जो अपने एयरलाइंस पर वाईफाई का अब उपयोग करेगी एंड द आंसर इज इट इज विस्तारा विस्तारा ये काम अब आपका करने वाली है आगे बढ़ते हैं वेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व ये सवाल तो आपको रट गया होगा बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सवाल है एंड इस सवाल कई लोगों को आंसर आ ही गया होगा एंड द आंसर इज इट इज़ द थर्ड ऑफ मार्च तीन मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो ऑब्जर्व होता है इट इज़ द वेरी सेम डे वेन वर्ल्ड हियरिंग डे या इंटरनेशनल ईयर केयर डे भी आपका मनाया जाता है सो दैट इज़ द वेरी सेम डे वेन वी सेलिब्रेट द इंडिया द इंटरनेशनल ईयर केयर डे और द वर्ल्ड हियरिंग डे एज वेल Let's come to the next question. And the theme of this particular uh, day was sustainable living for all. ये इसका इस बार theme था आगे बढ़ते हैं Radar X an explore and 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 uh, explo explosive detection device has been developed by IISC Bengaluru and which other organization? Radar X जो कि एक जो कि एक device है check करने के explosives को इसको uh, आई के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इट इज़ नॉट एच ए एल गाइज इट इज़ इन फैक्ट दी डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसने इसको बनाया है अलॉन्ग विथ दी आई आई एस सी लेट्स लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन सुपोषित माँ अभियान हैज़ बिन लॉन्च इन विच सिटी सुपोषित माँ अभियान जो है उसकी शुरुआत इनमें से कौन से शहर में हाल ही में हुई है एंड द आंसर इज इट इज़ द सिटी ऑफ कोटा कोटा से लोकसभा सांसद हैं मिस्टर ओम बिरला सर हु इज़ द सेवनटीन लोकसभा स्पीकर एंड दिस योजना हैज़ बिन लॉन्च इन कोटा राजस्थान आगे बढ़ते हैं 
which of the following movie has won the op was with the which of the following movie was the opening movie at the Berlin Film Festival 2020 निम्न में से उस मूवी का नाम बताएं जो शुरुआती या ओपनिंग मूवी थी इस बार के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज माय सेलिंग ईयर नाउ गाइस प्लीज एक बार जरा मैं पूछना चाहूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ द मॉर्निंग सेशन जरा एक बार कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा थम्स अप बिकॉज आई वॉन्ट टू नो बिकॉज आई एम प्रिटी सर्टन दैट इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन यू आर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन सो आई वॉन्ट एवरी टू गिव मी अ थम्स अप जो लोग रेगुलरली इसको देख रहे हैं ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री शैल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंड पीरियड टू एंड पीरियड पॉवर्टी कौन सा देश पीरियड पॉवर्टी खत्म करने वाला पहला देश बन सकता है एंड द आंसर हियर गाइज इज इट इज ऑप्शन ऑप्शन सी जो कि है आपका स्कॉटलैंड आगे बढ़ते हैं जोमैटो एंड मास्टर कार्ड हैव टाइड अप विथ विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इनमें से किस बैंक के साथ अग्रीमेंट करके मास्टर कार्ड एंड जोमैटो ने एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है बहुत ही आसान सवाल है एंड द आंसर इज इट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड और द आर बी एल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज न्यूट्रॉन जैक इनमें से किसे हम न्यूट्रॉन जैक के नाम से जानते थे एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन 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 बी दैट इज जैक वेल्च ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जी ई इलेक्ट्रिक विच इज अ यू एस बेस्ड कंपनी एंड रिसेंटली ही हैज पास अवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं The KCC has been extended to which of the following sectors? इनमें से वो सेक्टर कौन सा है जिसके लिए के सी सी को एक्सटेंड किया गया है एंड द आंसर इज इट इज पिसीकल्चर द फार्मिंग ऑफ फिशेज दैट इज पिसीकल्चर और उसको अब एक्सटेंड किया गया है अंडर द किसान अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ते हैं मोहम्मद अलावी हैज रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन्होंने किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रिजाइन किया है एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज ऑप्शन सी दैट इज इराक इराक के पीएम के तौर पर इन्होंने रिजाइन किया है OECD has downgraded India's growth rate to what percent? India का जो ग्रोथ है जो पहले आपका काफ़ी अच्छा था उसको इन्होंने कितना डाउनग्रेड किया है OECD जो लोग नहीं जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट पैरिस में इसके हेडकोर्टर्स हैं एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज 5.1 परसेंट अब नाउ गाइस आई वॉन्ट अगेन यू फोकस सो एम सी क्यू तो हर कोई करा रहा है बट नाउ वील डिस्कस द एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड देन वील डिस्कस द एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू सो आई वॉन्ट एवरी वन गाइज टू फटाफट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड विद दैट थम्स अप आई विल नो दैट एवरी वन इज नाउ फोकस्ड ऑन द करंट अफेयर्स एनालिसिस फटाफट ओके हियर इज द फर्स्ट हेडलाइन गाइज आपके सामने मोदी टू रिसीव द हाइएस्ट ऑनर इन बांग्लादेश बांग्लादेश देगा प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं पहली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड वी हैव द द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिस शेख हसीना एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया जाएगा द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर आइए जरा एक बार देख लेते हैं द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर This award was first awarded in 2011. The first recipient of this particular award was Mrs. Indira Gandhi. उन्हें मरणों प्रांत, उन्हें posthumously ये सम्मान दिया गया था. And now Mr. Modi will also be given the freedom, the Bangladesh Freedom Honor Award. Now this is very interesting because many people who are living in Assam have are said to be Bangladesh immigrants who are illegal immigrants. और अगर NRC को implement किया गया, then many of them might have to shift to और इमिग्रेट अगेन और री इमिग्रेट टू बांग्लादेश तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो हम यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने इनको सबसे बड़ा जो सम्मान है फॉर फॉरेनर्स एंड नॉन नेशनल्स उसको देने की बात की गई है ही विल बी गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर नॉन नेशनल्स एंड फॉर द फॉरनर्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हेडलाइन The next headline guys is Ajay Bhushan Pandey who was the revenue secretary before that he was the head of the unique identification development authority of India UIDAI he has been now appointed as the new finance secretary of the of India now guys please understand sawal banega ki vitt sachiv kaun banta hai the senior most official 
तो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रैट इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय का सबसे जो सीनियर आपका एक सचिव होगा उसे बनाया जाएगा दी फाइनेंस सेक्रेटरी सो द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गाइज इज मिस्टर अजय भूषण पांडे ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इनकी इमेज रही ही इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्यूरोक्रैट्स बिकॉज जो भी उन्होंने काम किया है एवरी काम में ही हैज डन वंडर्स तो अच्छी ये एक अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर अजय भूषण पांडे की आइए जरा एक बार देख लेते हैं अजय भूषण पांडे हु इज करेंटली सर्विंग एज रेवेन्यू सेक्रेटरी विल बी नाउ द फाइनेंस सेक्रेटरी नंबर वन नंबर टू इससे पहले ही वॉज द गुड्स ही वॉज द हेड ऑफ द जी एस टी एन नेटवर्क ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द यू आई डी ए आई एंड ड्यूरिंग हिज वर्क एज सेक्रेटरी ही लॉन्च द डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम ही ऑल्सो प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न एंड कॉपरेट टैक्स में जो कमी आई है उसको भी इन्होंने यहाँ पर कहा है द दी दी डिडक्शन इन इन कॉपरेट टैक्सेस को भी इन्होंने ही यहाँ पर दोस्तों जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है ओके आप क्वेश्चन फ्रॉम तरुण डी शर्मा द क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ यू एक सवाल उनका आया है कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको उनके अध्यक्ष कौन है तो मैं बताना चाहूंगा इट इज आई गेस इट इज पंकज सरन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा बट ही इज द न्यू हेड ऑफ दी यू समझ में आ गया आई गिव यू टेन सेकेंड गाइस अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क If you have any doubts, please ask. Or if there is no doubts, please write, write yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We have understood. Taki ham yaha par aage bar sake. All right. Okay. Let's come to the next uh, headline. And here is the next headline, guys. Jo ki aapke samne screen par bani hui hai. Buffer kar shayad. <coughs> The 35th edition of the Ahar Mela or the Food and Hospitality Mela has started in New Delhi. जो पैंतीसवा एडिशन है इस मेले का वो आपका शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में इट इट हैज़ बिन स्टार्टेड ऑन थर्ड ऑफ मार्च एंड ये सेवन्थ मार्च तक आपका कंटिन्यू किया जाएगा द वेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर आहार मेला इज दी प्रगति मैदान जो कि आपका थैंक यू सो मच नितिन इफ इफ माई करंट अफेयर्स वो हेल्पफुल फॉर यू इन एस एस सी एंड आई एम प्रिटी सर्टन मैं रिपीट करना चाहूँगा जो एस एस सी के स्पेशल लोग हैं कल बहुत सारे क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स सेशन से आए सो गाइज अगर आप एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज देखना मत भूलिए लगातार इन सेशन को नंबर वन एंड नंबर टू जो बैंक है बैंक के बच्चों जानते ही हैं गाइज आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑन द बैंकिंग यूट्यूब चैनल प्लीज फटाफट वीडियो को शेयर करो वी आर ऑन वन नाइनटी फाइव व्यूवर्स वी हैव टू अचीव टूडे फोर हंड्रेड लाइव व्यूवर्स एंड ऑन द एस एस सी चैनल आपको भी आज चार सौ लाइव व्यूवर लाने हैं सो एवरी वन फटाफट शेयर द वीडियो टू एवरी वन ओके लेट्स कम बैक गाइस रियली सॉरी फॉर द डाइग्रेशन ओके सो आई जरा एक बार देख लेते हैं दिस आहार मेला इज बींग ऑर्गेनाइज बाय द आई टी पी ओ विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री कंसर्न फॉर दिस मेला गाइज इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये इसकी मिनिस्ट्री है आई टी पी ओ की बात करें तो नाइनटीन सेवेंटी सेवन में आई टी पी ओ आपका बना एंड करेंट हेड ऑफ आई टी पी ओ इज मिस्टर एल सी गोयल एंड हेड क्वार्टर्स ऑफ द आई टी पी ओ इज इन न्यू डेली समझ में आपको आ गया सो so, ऑर्गेनाइज किसने किया मिनिस्ट्री कौन सी है और आईटीपीओ क्या होता है वन थिंग मोर द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज मिस हरसिमरत कौर बादल शी इज द लोकसभा एमपी फ्रॉम भटिंडा ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं ओके okay, आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर फेमस रंगोत्सव बिगिन्स एट बरासना और बरसना इन मथुरा होली के समय यूपी में मेरे प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एक बहुत ही कलरफुल आपका होता है त्यौहार ए वेरी कलरफुल फेस्टिवल टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एज दी रंगोत्सव तो रंगोत्सव इस बार हो रहा है और हर बार होता है इन मथुरा और बरसना वहाँ जो एरिया है वहाँ पर ये फेस्टिवल आपका हो रहा है इट वॉज इनोग्रेटेड बाय द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ योगी बाबा ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये आपका हो रहा है अब वे मैं एडवांस में आपको सबको कहना चाहता हूँ हैप्पी होली बिकॉज इज द होली वी के इज अ होली वी गाइज एंड एवरी डे इज अ होली ऑल राइट सो रंगोत्सव आपका हुआ मथुरा के अंदर नवगाइज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल है नवगाइज आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन डैट प्लीज टेक अ स्क्रीन बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव द मोस्ट एग्जैक्ट रीजनल फेस्टिवल्स टेबल For all states, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका बैंक एस एस सी यू पी एस सी सी डी एस 
डिफेंस एग्जाम्स में आपका आता है सो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज अंडरस्टैंड ऑल राइट सो फॉर एग्जाम्पल इन आंध्रा वी सेलिब्रेट उगादी इन अरुणाचल वी सेलिब्रेट सोलंग लोसार इन असम वी हैव बोहाग बिहू इन बिहार वी हैव छठ पूजा इन गोवा वी हैव दी मांडो फेस्टिवल इन गुजरात वी हैव दी काइट फेस्टिवल इन जम्मू कश्मीर वी हैव दी नारंग और द गेमिस फेस्टिवल इन झारखंड वी हैव द सरहुल फेस्टिवल इन कर्नाटका वी हैव द पतकल डांस फेस्टिवल केरला हैज ओणम एम पी हैज खजुराहो महाराष्ट्र हैज काला घोड़ा कालीदास या चीकू उत्सव मणिपुर हैज याओशांग और चवांग कूट मेघालय हैज बॉब डिलन और वंगाला मिजोरम हैज चापचार कूट नागालैंड हैज हॉर्नबिल उड़ीसा हैज कुनाक राजस्थान हैज गनगौर सिक्किम सगा दवा तमिलनाडु पोंगल तेलंगाना बोनालू त्रिपुरा खर्ची पूजा उत्तराखंड गंगा दशहरा एंड वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा याद The National Theatre Festival. The reason why मैंने थोड़ा speed में कर दिया because इसको आपको खुद से पढ़ना है और लाइक प्लीज अंडरस्टैंड लोसार फेस्टिवल इज अ टिबिटन फेस्टिवल इट नॉट ओनली हैपन इन हिमाचल इट विल हैपन इन अरुणाचल इट विल ऑल्सो हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सो लोसार किसी एक जगह नहीं है मल्टीपल जगहों पर आपका लोसार फेस्टिवल हो सकता है सो गाइज प्लीज गो थ्रू इट एंड ये इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले खबर पर चलते हैं Financial assistance will be given by the government through the Kampa Fund to the Kaziranga National Park. सरकार ने ऐलान किया है कि जो Kaziranga National Park है which is a world heritage site of Assam, it will be given funds under the Kampa Fund by the Union Government. तो आइए जरा जान लेते हैं सबसे पहले तो याद रखिएगा कि Kaziranga कहाँ पर है Kaziranga is in Assam. तो स्क्रीन पर आइए देख सकते हैं So Kaziranga will be given funding via the Kampa Fund. Now what does Kampa stand for? कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सो थ्रू दिस पर्टिकुलर कैंपा फंड काजीरंगा विल बी प्रोवाइडेड फंड्स अगर हम असम की बात करें असम में अदर नेशनल पार्क्स भी हैं फॉर एग्जांपल वी हैव द मानस नेशनल पार्क वी हैव द दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क वी हैव द नमेरी नेशनल पार्क एंड द ओरांग नेशनल पार्क दीज आर द अदर नेशनल पार्क्स जो कि आपकी यहां पर पड़ती है आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज प्लीज गाइज राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ कैंपा आज शो से पहले हमें इसको याद करके जाना है वी हैव टू मग अप दिस पर्टिकुलर फुल फॉर्म सो एवरी वन प्लीज राइट डाउन आप कॉपी कर सकते हो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी ये इसका फुल फॉर्म है आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस डाउन द कमेंट सेक्शन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंड दिस फंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर अवॉइडिंग फॉर अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो फॉर प्लानिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स और राइट एवरी वन को लिखना है सबको लिखना है आंसर ओके लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज जो कि ये रही आपके सामने गवर्नमेंट नॉमिनेट्स टू साइड्स to the world heritage sites Uh, आज हमारा जो बर्निंग इशू भी है वो यही है बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को समझना बहुत ज़रूरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वंस अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ एंड वेन एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक विश्व धरोहर क्या क्या महत्व है उसकी जानकारी हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे सो so, इंडिया की दो साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया है पर इनको डिस्कस करने से पहले एक सवाल मेरा आपसे है विच सिटी recently was added to the unesco world heritage site and by adding to that particular list it has become only the second city in the country to be added in that particular list us city ka naam kya hai absolutely correct it is jaipur jaipur us shehar ka dosto naam hai the first city was ahmedabad the second city is jaipur ek aur sawal mera aap se hai how many world heritage sites are there in the country bharat mein kul kitne vishva dharohar hain uska answer aap नहीं पता है लिख लीजिएगा इट इज 38 3838 थर्टी आपके भारत में पड़ते हैं तो जरा आप आइए जान लेते हैं आई होप आप सबका वार्म अप हो भी गया होगा और ये रहा आपके सामने वो डिस्कशन सो गाइज देर आर टू साइट ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट साइट इज द ढोलावीरा विच इज अरप्पन सिटी एंड द सेकेंड इज द मोन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ द डेक सल्तनत तो इन दो साइट्स को रिकमेंड किया गया अलग एंड गाइज इनको रिकमेंड किया गया दीज हैव बीन रिकमेंडेड दे हैव दे डू नॉट हैव बीन अलाउड और दे डू नॉट हैव बीन गिवन द सर्टिफिकेट दे हैव बीन रिकमेंडेड पहला है आपका द ढोलावीरा जो कि हरप्पन साइट है इट्स अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड सेकेंड है आपका द डेकन सल्तन मोन्यूमेंट्स अगर हम बात करें ढोलावीरा का तो बेसिकली इट्स एन आर्कोलॉजिकल 
हिस्टोरिकल साइट इन गुजरात गुजरात का जो कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें आपका ढोला वीरा जो है वो पाया जाता है अच्छा एक जरा आप लोग लिख लीजिएगा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो है ना सेंचुरी आपकी द कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट सेंचुरी बाय एरिया एरिया के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है वो आपकी कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है ये भी लिख लीजिएगा सो ढोला वीरा इज़ इन गुजरात गुजरात का जो कच्छ वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य है वहाँ पर ही पड़ता है द सेकेंड वन इज डेकन सल्तनत देर आर फाइव मोन्यूमेंट्स विच हैव बीन रिकमेंडेड उनके नाम है आपके सामने बिदार बीजापुर गोलकोंडा गुलबर्गा और आपका एक और मोमेंट है गोलकोंडा के अंदर ही तो ये ये आपके जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको ऐड किया गया है उनको रिकमेंड किया गया है टू दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझ में आ गया आपको क्लियर हो गया आपको मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है ओके okay, दीपक कुमार दहिया दकन दकन इज एन एरिया विच इज इन आंध्रा एंड तेलंगाना दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज डेकन ऑल राइट सो वहां पर जो डेकन सल्तनत था उसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर ऐड किया गया है नवाइज एक सवाल आपका बनेगा कि ये पूरा सिस्टम आपका होता कैसे है सो विल डिस्कस इट अभिराज विल डिस्कस इट वी हैव अ सेपरेट बर्निंग इशू सेक्शन उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे आप परेशान ना हो ऑल राइट right, पर यहां तक सबको क्लियर है ओके okay. अब क्योंकि आपको क्लियर है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट स्पेशली ऑन ग्रेड अप स्पेशली ऑन द ग्रेड अप यूट्यूब एंड ग्रेड अप ऐप आई ओनली सी दो स्टूडेंट्स हु आर रियली कंसर्न अबाउट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन मुझे सिर्फ वही बच्चे दिखते हैं जो एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके लिए ये रहा आप भी क्या याद रखोगे ये रहा आपके सामने द नेम्स द ईयर ऑफ इंडक्शन एंड द लोकेशन ऑफ दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंजॉय करिएगा जैसे कि ये थर्टी एट नाम होंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा जैसे कि एलोरा अजंता दे वर इंक्लूडेड इन एटी थ्री दे वर द फर्स्ट अलॉन्ग विद आगरा फोर्ट एंड ताजमहल टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर एलोरा अजंता आपका महाराष्ट्र में है आगरा ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में है देन वी हैव सन टेम्पल एटी फोर में इंडक्ट हुआ इट वॉज इन उड़ीसा महाबलीपुरम तमिलनाडु तो इसको एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है सो so इसका पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप द पीडीएफ विल बी अवेलेबल आफ्टर द आफ्टर द शो ऑन डिस्क्रिप्शन उसको आप यहां पर देख सकते हैं तो so ये पहली स्लाइड है ये रही आपकी दूसरी स्लाइड एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड सो देर आर थर्टी एट साइड गाइज रिसेंटली द लेटेस्ट वन इज द पिंक सिटी विच वॉज इंडक्टेड इन ट्वेंटी नाइनटीन एंड इट इज इन जयपुर क्लियर हो गया आप सबको मजा आ रहा है बढ़िया लग रहा है एक बार जरा कर दीजिए कमेंट कर दीजिएगा वाह सर वाह ताकि मैं समझ पाऊं यू हैव अंडरस्टूड कविन व्यास वी विल डिस्कस वॉट अ वर्ल्ड हेटेज साइट इज विल डिस्कस इट परेशान ना हो वी विल डिस्कस वॉट अ वर्ल्ड हेटेज साइट इज ऑल राइट बिल्कुल परेशान ना हो पार्वती रेगुलर रिविजन अगर रेगुलरली आप देखते रहोगे तो आप रिवाइज कर लोगे ओके लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस एंड हियर इज द नेक्स्ट हेडलाइन नेशनल चंबल सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन नाउ गाइस बिफोर डिस्कसिंग दिस अ कपल ऑफ मंथ्स बैक वुलर लेक व्हिच इज अ लेक इन जम्मू कश्मीर इट वाज आल्सो एडेड इनटू इट वाज आल्सो री इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अ इको सेंसिटिव जोन नाउ व्हाट इज अ इको सेंसिटिव जोन एंड इको सेंसिटिव जोन इज एन एरिया व्हिच इज वेरी क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वहां जो प्रकृति है वहां जो नेचर है उसे कंजर्व करने के लिए उस जोन को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एक इको सेंसिटिव जोन अर्लियर इट वाज वुलर लेक व्हिच वाज अनाउंस्ड इन जम्मू कश्मीर एंड नाउ वी हैव the national chambal sanctuary which is based in madhya pradesh that has been sorry which have we have the national chambal sanctuary which has been now uh, declared as a eco sensitive zone screen pe aap dekh sakte hain this sanctuary has one of the largest populations of this particular animal uh, jo aapka uh, ye hai crocodile shayad ye और इसकी सबसे स्क्रोडाइल नहीं है एलिगेटर है इसकी सबसे ज़्यादा आपकी जो वन ऑफ द मोर हाईएस्ट पॉपुलेशंस आर इन दिस पर्टिकुलर इसे, इसे हम हिंदी में घड़ियाल भी कहते हैं और ये यहाँ पर आप पाए जाते हैं तो लोकेशन क्या है इसका द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेन्यू इज इट स्टार्ट फ्रॉम द विध्या रेंजेस इट एक्सटेंड्स टू दी चंबल रिवर एंड एंड्स इन द यमुना रिवर ये इसका एक लोकेशन है ठीक है बेसिकली 
इको सेंसिटिव जोन वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर मतलब इस जोन को हम रोकते हैं किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शैल बी डन हियर ऑल राइट एंड द मिनिस्ट्री कंसर्न फॉर सच इशूज गाइज इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसके मिनिस्टर कौन है इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो कि हैवी इंडस्ट्रीज के भी आपके मिनिस्टर हैं समझ में आपको आ गया कमेंट कर दीजिएगा यस सर 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 वी वंडरस्टूड बहुत ही सिंपल खबर है सवाल एक ही बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज बीन इंक्लूडेड एज अ इको सेंसिटिव जोन आंसर क्या होगा आंसर होगा आपका द नेशनल चंबल सेंचुरी आंसर लिख दीजिएगा नंबर वन नंबर टू पिछले कुछ समय में देर आर अ कपल ऑफ वाइल्ड लाइफ देर आर अ कपल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच हैव बीन इन द न्यूज फॉर एग्जाम्पल एम एम हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुरु घासीदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दीज टू सेंचुरीज हैव बीन नाउ कन्वर्टेड इन टू टाइगर रिजर्व उस वजह से भी गुरु घासीदास कहाँ पर है और एम एम हिल्स कहाँ पर है इन पर भी एग्जाम में आपका सवाल बनेगा सो प्लीज अंडरस्टैंड एम एम हिल्स इज इन कर्नाटका एंड गुरु घासीदास इज इन छत्तीसगढ़ दीज टू हैव बीन नाउ कन्वर्टेड इन टू टाइगर रिजर्व क्लियर है ना चलो आगे बढ़ते हैं Pune to host the 108th Indian Science Congress. The 107th Indian Science Congress was held in Bengaluru, and now the 108th Indian Science Congress will be held in Pune in 2021. Those are 21 May Pune. Me, those to ye apka jo hai wo kia jayega. Screen pe ap dekh sakte hain. Uh, is saal who, uh, in 2019 it happened between 3rd to 7th of January. Or ab apka those to ye jo hoga. Uh, sorry, in 2021 it happened uh, in the January month. Or ab apka 2021 me hoga. The venue of this particular event will be Symbiosis International University. द थीम ऑफ दिस इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं चाहूंगा इसको सब लोग लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन में द थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमन एम्पावरमेंट मतलब देव कवर्ड ऑल दी बेसिस देव कवर्ड साइंस देव कवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देव कवर्ड वुमन एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट तो खैर राहुल गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है वो हर बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सो दीज थ्री वर्ड्स हैव इन इंक्लूडेड इन द थीम ऑफ द हंड्रेड एट इंडियन साइंस कांग्रेस द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कांग्रेस विल बी विजय लक्ष्मी सक्सेना एंड इससे पहले कांग्रेस आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी नाइनटीन में इट हैपन इन बेंगलुरु ये नाम यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्लियर हो गया आप सबको एवरी वन अंडरस्टूड कैन आई हैव सिप ऑफ वॉटर गाइस ओके नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड तो नेक्स्ट वन Paytm Insurance Broking Service has been given insurance brokerage by the Irdai. Irdai का full form पता होगा आपका. Irdai is Insurance Regulatory Development Authority of India. Irdai is the regulator of the insurance sector. तो Irdai ने permit किया है Paytm को to work as an insurance broker. इसका मतलब है कि now Paytm can also offer a myriad range of insurance products. अब जो आपका Paytm है, वो आप तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कार के वो इंश्योर प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकती है ठीक है सवाल यहां पर एक ही बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन अलाउड बाय इडाई टू स्टार्ट इंश्योरेंस ब्रोकरेज बिजनेस द आंसर विल बी आंसर लिख दीजिएगा द आंसर विल बी पेटीएम सो पेटीएम को ये दोस्तों यहां पर जो है वो अलाउ किया गया है एंड पेटीएम विल नाउ ऑफर अ वेराइड रेंज अ वेरीड रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अगर हम पेटीएम की बात करें पेटीएम के हेडक्वार्टर्स दोस्तों जो है वो नोएडा में है एंड द करंट चेयरमैन और द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम इज मिस्टर अमित नैयर इरडाई की बात करें सो इरडाई बेसिकली हेडक्वार्टर्ड है आपका हैदराबाद में एंड द करंट चेयरमैन ऑफ इरडाई गाइस इज सुभाष चंद्र खूंटिया ये नाम आपको यहां पर याद रखना है आगे बढ़ते हैं आते हैं अगली खबर पे अगली खबर दोस्तों जैसे मैंने पहले आपसे कहा वर्ल्ड हियरिंग डे वॉज ऑब्जर्व येस्टरडे थर्ड मार्च को विश्व सुनवाई सुनाई दिवस मनाया गया दिस डे इज ऑल्सो नोन एज इट नेशनल ईयर केयर डे एंड दिस वॉज ऑब्जर्व येस्टरडे इस दिवस का जो थीम था दैट वॉज हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू ये दोस्तों इसका थीम था और ये दिन आपका कल मनाया गया मैं चाहूँगा एक बार जरा इसको फिर से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर वॉट वॉज द थीम द थीम वॉज हियरिंग 
फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू ये थीम इस दिवस का हाल ही में मनाया गया कब था ये आपका थर्ड ऑफ मार्च को क्लियर हो गया आप सबको आंसर कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें क्लियर हो गया है चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगली खबर पे नो गाइज अगेन आई विल वॉन्ट फ्यू फोकस दिस इज द अगेन समथिंग जो कई लोग नहीं कराते हैं सो नाउ वील डिस्कस द हिंदू न्यूज पेपर इन डिटेल देर आर ओनली अ कपल ऑफ हेडलाइंस टूडे बिकॉज बहुत सारी खबरें द हिंदू से नहीं मिल पाई हमें बिकॉज बहुत सारी खबरें रेलिवेंट नहीं थी पर पहली बड़ी खबर एंड आई एम प्रिटी सर्टन दोज पीपल हु आर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ न्यूज चैनल्स वो इसको जानते होंगे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे गाइज डू नॉट वॉच एनी कमर्शियल न्यूज़ चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच प्लीज वॉच डी डी न्यूज़ इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग और लेट एट नाइट बिकॉज दे हैव आई गेस थ्री और फोर हाफ आर सेशंस इन विच दे ओनली डिस्कस रेलिवेंट फैक्ट्स सो प्लीज डी डी न्यूज़ को देखो आप बाकी चांस को मत देखो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बिकॉज यू आर स्टूडेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज बिना बात के फालतू खबरों का आप पे असर पड़ेगा एंड आपस में आप झगड़ा करोगे सो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड डी डी न्यूज़ इज द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज चैनल्स ऑल राइट ओके लेट्स कम टू द हेडलाइन गाइज द फर्स्ट वन ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इज नाउ टेकिंग प्लेस इन द एंटी इन द सी ए इशू अ यू एन बॉडी हैज नाउ फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सी ए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ एक यू एन की बॉडी है उसने एक पिटिशन जारी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बॉडी का दोस्तों नाम जो है उसको आइए हम जरा देख लेते हैं द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट ये इस बॉडी का नाम है एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपके जिनीवा में है दिस बॉडी इज द लीडिंग ह्यूमन एंटिटी ऑन ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स की बॉडी है यूएन की और इसने ही दोस्तों जो है एक पिटिशन जारी की है इन द सुप्रीम कोर्ट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू मग अप गाइज इज दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज वॉट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेयर आर द हेडक्वार्टर्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लीज कमेंट करिएगा इट इज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट एंड वॉट इज दर हेडक्वार्टर्स आर इन जिनीवा नंबर वन नंबर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट सी ए सी ए के खिलाफ विधेयक लाने वाला जो पहला राज्य था उसका आंसर पता होगा आपको उसका आंसर था केरला नंबर वन नंबर टू द फर्स्ट एन डी ए रूल स्टेट विच विच पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट एन अगेंस्ट एन आर सी और अगेंस्ट दी एन पी आर दैट वॉज दी बिहार वो भी नाम आपको यहां पर याद रखना है चलिए फटाफट बढ़े अगले हेडलाइन पर जो कि ये रहा गाइज एक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नाउ इंटरलिंकिंग रिवर्स होता क्या है फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अप लेट्स टेक अप द अपर साइड इंडिया और राइट नाउ इन द अपर साइड इंडिया देर आर मल्टीपल रिवर्स विच आर प्रेजेंट सो वॉट दे डू इज दे विल लिंक द रिवर विद ईच अदर दे विल बी टू एडवांटेजेस पहला इट विल इंक्रीज वाटर वेज फॉर एग्जाम्पल वाटर के जरिए या सी के जरिए या रिवर्स के जरिए अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा पहला एंड सेकेंड दे विल ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड ड्रॉट कंडीशन सूखा रोकने के लिए भी ये आपका काम किया जाएगा तो जो ये नदी जोड़ो अभियान है इसके लिए एक सेपरेट बॉडी एक सेपरेट एंटिटी को बनाने की बात यहाँ पर सरकार ने कही है एंड आइए जरा इसको जान लेते हैं दिस हेडलाइन हैज बिन टेकन फ्रॉम पेज नंबर वन तो जो लोग अगर मुझे हल्का सा भी डाउट करते हैं दो पीपल हुआ न्यू व्यूवर्स और हु डाउट वॉट आई टीच प्लीज डाउनलोड द पी डी एफ और प्लीज परचेज टूडेज न्यूज पेपर द डेली एडिशन एंड आपको यह खबर पेज वन पे मिल जाएगी ऑल राइट सो मैं वही पढ़ाता हूं जो पेपर में आता है ऑल राइट सो एक्सक्लूसिव बॉडी एन एक्सक्लूसिव बॉडी फॉर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज बीन विल बी अनाउंस्ड इस बॉडी का नाम क्या होगा इट विल बी नोन एज द नेशनल इंटरलिंकिंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी दैट इज द नेम ऑफ द बॉडी The main task of this body will be to link interstate and intrastate rivers. Interstate भी rivers को जोड़ना और एक state के अंदर भी rivers को जोड़ना ये task इसका रहेगा 
द करेंट एजेंसी जो इसको देख रही है उसका नाम है द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी दिस एजेंसी इज वर्किंग अंडर द जल शक्ति मंत्रालय विच इज अंडर गजेंद्र सिंह शेखावत हु इज अ लोकसभा एम पी फ्रॉम जोधपुर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये जो कंसेप्ट है आपका इंटरलिंकिंग रिवर्स का इस कंसेप्ट को दिया था आर्थर कॉटन ने एंड दिस एजेंसी दैट इज द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी वॉज सेटअप इन जुलाई नाइनटीन एटी टू नाउ गाइज द इंटरलिंकिंग और रिवर्स कंजिस्ट ऑफ थ्री प्रोजेक्ट्स इनके तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इनको फोकस करना है फर्स्ट वन इज द हिमालयन रिवर इंटरलिंकिंग The second one is the peninsula interlinking. The third one is diverting the west flowing rivers to the east. So, these three components we need to work on. Which are the two first components? The Himalayan component and the peninsula component. This is the most important. So, I'll again repeat, guys. The interlinking of rivers concept was given by Sir Arthur Cotton. Number one. Number two. There are three projects out of which two are important. One is Himalayan river interlinking, and the other one is peninsula. Now, a question will come. What is peninsula? For example. लेट्स टेक दिस इज इंडिया लोअर हाफ ऑल राइट तो यहां पर जो रिवर्स आपकी होती हैं पेनिसुला इंडिया में जो रिवर्स आपकी होती हैं दिस विल बी बेसिकली दी दी पेनिसुलर रिवर्स ऑल राइट आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड सिमिलरली जो इसके ऊपर आपका होगा जो इसके ऊपर आपके होंगे ये जो रिवर्स होंगी आपकी दिस विल बी द हिमालयन रिवर्स ऑल राइट सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में दो प्रोजेक्ट आपके यहां पर है आइए जरा एक बार देख लेते हैं वन सेकेंड <coughs> कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या है स्क्रीन पे आइए स्क्रीन पे देख सकते हैं सो बेसिकली पहला आपका है, आपके सामने है इंटरलिंकिंग क्या क्या होगा फॉर एग्जांपल इन द हिमालयन वी विल हैव द मानस संकोशिया गंगा इंटरलिंकिंग कोसी घाघरा गंडक घाघरा घाघरा यमुना सरदार यमुना यमुना राजस्थान तो ये इंटरलिंकिंग होगा सिमिलरली नीचे दिया हुआ है आपको पेनिसुलर इंडिया का जहाँ पर महानदी गोदावरी गोदावरी कृष्णा गोदावरी कृष्णा फॉर नागार्जुन सागर पोलावरम एंड विजयवाड़ा कृष्णा एंड पेन्नार कृष्णा एंड पेन्नार फॉर सिरीसलम तो ये सारा आपका इंटरलिंकिंग यहाँ पर किया जाएगा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये काफ़ी डिटेल में है एंड दिस इज बेसिकली द इंटरलिंकिंग रिवर्स इफ यू हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट प्लीज गिव मी अ थम्स अप बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू नो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ विल दे डू इट वेल दे हैव देर ओन कंसेप्ट दे हैव देर ओन प्रोजेक्ट एंड वाई दीज कंसेप्ट दे विल बेसिकली डू इट ऑल राइट ओके लेट्स फटाफट कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज जो कि ये रहा आपके सामने स्ट्रीट फेस्टिवल मंथन हैज बिगन इन न्यू डेली नई दिल्ली में एक स्ट्रीट फेस्टिवल है आपका मंथन जो कि शुरू हुआ है दिस फेस्टिवल दिस हेडलाइन इज मैंशन ऑन पेज नंबर फोर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि द थर्टीन एडिशन ऑफ द मंथन फेस्टिवल हैज बिन स्टार्टेड इन न्यू डेली एंड इट वॉज हेल्ड ओवर वन फिफ्टी लोकेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम के ऊपर दोस्तों ये, ये आपका जो किया गया है uh, इसका जो थीम है इस बार फेस्टिवल का वो थीम है नो मोर हॉन्किंग ना गाइस व्हाट इज हॉन्किंग गाइस हॉन्किंग होती है बार बार हॉर्न को बजाते रहना और ये बहुत ही गंदी प्रॉब्लम इंडिया की है पेशेंस है नहीं और लगातार हॉर्न को बजाते रहते हैं सो द मेन थीम ऑफ मंथन दिस ईयर आर गाइस इज नो मोर हॉन्किंग ये नाम भी आपको यहां पर याद रखना है क्लियर हो गया आपको सो so ये फेस्टिवल आपका डेली में हाल ही में हुआ आगे बढ़ते हैं मिलान ट्वेंटी ट्वेंटी विच वॉज अ मल्टी नेशन नेवल एक्सरसाइज विच वॉज टू हैपन इन विशाखापटनम दिस मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज हैज बीन पोस्टपोन द रीजन इज द हैपनिंग ऑफ करोना वायरस और उस वजह से जो मिलान जो मिलन ट्वेंटी ट्वेंटी है दिस विल नॉट बेसिकली टेक प्लेस विद्या सी हॉन्किंग मीन्स कंटिन्यूअस बजिंग ऑफ द हॉर्न पी 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 ये जो होता है ना दिस कंटिन्यूस बजिंग ऑफ द हॉर्न दैट इज हॉन्किंग ओके सो मिलान 2020 ट्वेंटी विच वॉज टू हैपन इन इन विशाखापट्टनम दैट विल नॉट हैपन इट हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू द करोना वायरस अगर हम बात करें इस हेडलाइन की मिलन का फुल फॉर्म है मल्टी लैटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इज द फुल फॉर्म मिलन The venue of this exercise was Visaka Patnam. The theme of this particular exercise was synergy of the seas. Uh, Milan, to, uh, Milan <coughs> the Milan exercise has been started since 1995, and 13 nations had agreed to participate in the event. But now this event will not take place. ये event आपका अब postpone कर दिया गया है. इसको एक बार यहाँ पर screen पर देख सकते हैं. एक क्वेश्चन आ रहा है आदित्य का सर इंटरलिंकिंग रिवर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है क्या वेल इट इज इट इज इट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑल राइट सो इट्स इट्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस जो कि ये रही आपके सामने नाउ लेट्स कम टू दी बर्निंग इशू 
all right i want again everyone to give me a thumbs up because the reason why i always ask for thumbs up is because i want you to come back again and focus again so fatafat zara mere ko फटाफट थम्स देना स्टार्ट कर दो तो जरा आइए जान लेते हैं हम बर्निंग इश्यूज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ये रहा आपके सामने दोस्तों अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लोकेशन विच इज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू प्लीज अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विल बी अ साइट विच इज अ साइट फॉर हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू मतलब दुनिया भर में उसकी पहचान हो उसकी वैल्यू हो Now, what is the outstanding universal value? Culturally, naturally, and historically, it is not only important for the nation but for the world. For example, Taj Mahal. Taj Mahal is a symbol of love, and love is universal. Love andha hota hai. Love mere bhai ka naam bhi hai, but love is universal. So that transcends boundaries. So Taj Mahal is a world heritage site. There are two. There are three categories in which a heritage site is basically divided the first category is cultural heritage the second category is natural heritage third category is mixed matlab sanskritik taur par ya prakritik taur par ya fir mixed wo culturally bhi important hai aur sanskritik bhi aapka important hai to ye teen cheeze aapko zara yahan par dhyan deni hai selection ki baat ke selection is done by the unesco world heritage committee my question is which country is the head of this particular committee guys the country is saudi arabia wo is committee ki filhal aapki head hai india ki baat kare in india the indian national commission for cooperation with unesco the archaeological survey of india ye do wo organizations hain jo choose karti hain which is a world heritage site nomination and india mein is samay aapke 38 world heritage sites hain the latest being jaipur jo ki aapka <coughs> rajasthan mein padta hai clear ho gaya sabko please zara comment kar dijiye ga yes sir 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 hame clear ho gaya chaliye aage badhte hain आते हैं हमारे आज के अब स्टार्टिंग क्विज पर आज का स्टार्टिंग क्विज दोस्तों जो है दैट इज ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला सवाल पहल स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जो पहल योजना है उसका संबंध इनमें से किससे है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज द कैश ट्रांसफर स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं Which of the following scheme was launched by the government of Madhya Pradesh for afforestation? Madhya Pradesh सरकार ने हाल ही में वनीकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना को शुरू किया है A very important scheme guys, इस scheme का नाम है जो लोग MP पी से जानते होंगे इट इज द पंच वन स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते वॉट इज द बजट एलोकेटेड टू द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो जो राष्ट्रीय टेक्निकल वस्त्र मिशन है इसका बजट कितना है एंड दी आंसर इज वन फोर एट जीरो क्रोड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलो इनिशियटिव हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन देखो मैं आपसे हलवा क्वेश्चन लल्लू लुल्लू क्वेश्चन नहीं पूछता मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है मैं आप एक बार चेक कर लेना कल बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एस एस सी में आए हैं ये बात चेक कर लेना आप और उससे पहले क्लर्क मेन्स में हमारे आए थे सो इट इज़ अ यूनिवर्सल शो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड ऑल राइट मतलब बच्चे की जान लोगे क्या इसका आंसर दोस्तों क्या इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी दैट इज स्पाइस ई प्लस दैट इज द करेक्ट आंसर and the next question the government of india and the world bank have signed an agreement of how much amount for atal bhujal yojana atal bhujal yojana ke liye kitni rashi ka avantan kiya gaya hai a uh, 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 world bank dwara and the answer is it is 450 million us dollars isme kiya gaya there are seven states jo isme include kiya gaya hai jinko 5 saal ke liye funding diya jayega overall kareeb 6000 crore ki funding hai जिसमें 450 सौ पचास मिलियन डॉलर दिया है वर्ल्ड बैंक ने सो गाइज विद दिस आई कम टू एन एंड दो पीपल हुआ वॉचिंग दिस सेशन ऑन दी एप माई नेम इज कुश पांडे के यू एस एच कुश पांडे प्लीज फॉलो मी ऑन दी एप दो पीपल हुआ वॉचिंग ऑन द यूट्यूब प्लीज गाइज हमारा टारगेट है इस महीने का टू रीच फाइव हंड्रेड प्लस लाइव व्यूअर्स वो आप ही लोग कर पाओगे आपके बिना उसे कोई नहीं कर पाएगा सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर आई मीट यू अगेन नाउ एट फोर पी एम बाय गाइज टेक केयर एंड प्रेप स्मार्ट स्को बेटर गोगरेटा बाय